ఏ మనిషికైనా జీవితంలో అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైన లక్ష్యం ప్రశాంతతను పొందటం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ తో ఉండటం ప్రశాంతతను పొందటం ఎలా జీవితంలో మంచి ఉద్యోగం డబ్బు హోదా అధికారం ఇలా లిస్ట్ లో చాలానే ఉండొచ్చు కానీ ప్రశాంతత లేని జీవితంలో ఎన్ని ఉన్నా అవన్నీ వ్యర్థం వేస్ట్ ప్రశాంతత పోవటానికి ముఖ్యమైన కారణం కోపం శత్రుత్వం వంటి విషయాలే కారణమవుతాయి అయితే మీ జీవితాన్ని నిజంగానే ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి అని అనుకుంటే మీ జీవితంలో నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే వ్యక్తులను క్షమించేయాలి ఈ ప్రస్తుత క్షణంలో జీవించడం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి హలో ఐఎమ్ లావణ్య వెల్కమ్ టు యువరాజ్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ ఛానల్ మీరు క్షమించాల్సిన వ్యక్తుల్లో మొదటి వారు మీ తల్లిదండ్రులు అవును వారు జీవించి ఉన్నా లేకున్నా కూడా మీరు వారిని మనసులో క్షమించేయాలి ఎందుకంటే వారు మిమ్మల్ని పెంచి పెద్దవారిని చేసే క్రమంలో అనేక పొరపాట్లను చేసి ఉండొచ్చు కానీ అన్నింటికన్నా అతి ముఖ్యమైనది వారు మీకు జన్మనిచ్చారు జీవితాన్ని ఇచ్చి ఈ భూమి మీదకు తెచ్చారు అందుకు మీరు వారికి సదా కృతజ్ఞతగా ఉండాలి అందువల్ల వారు చేసిన ఏమేమి పొరపాట్లను మీరు మనస్ఫూర్తిగా క్షమించేయాలి ఎప్పుడూ వారి గురించి కంప్లైంట్ చేయొద్దు వాళ్లకు కృతజ్ఞతలు తెలపండి ఈ మార్పు మీలో వస్తే మీ తల్లిదండ్రులకు మీరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ గా మారిపోతారు మీతో వారు మరింతగా ఆత్మీయతను పంచుకుంటారు ఇక రెండవది కొన్నిసార్లు మీరు రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న వ్యక్తులు లేదా ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదా ఎక్స్ హస్బెండ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మిమ్మల్ని వారు చీట్ చేశారనో లేక మీ బంధం విచ్ఛిన్నం అవటానికి వారు కారణమయ్యారనో చాలా అసహనంగా మీరు ఉండి ఉండొచ్చు వారి మీద చాలా కోపం కూడా రావచ్చు ద్వేషం కూడా ఏర్పడచ్చు అయితే ఈ ద్వేషంతో ఈ కోపంతో మీరు మీకెంతో విలువైన ప్రశాంతతను మనశ్శాంతిని పోగొట్టుకోకూడదు అందుకే ముందుగా ఒక రిలేషన్షిప్ విచ్ఛిన్నం అయింది అన్నప్పుడు అలా అవటానికి తాము కూడా ఎంతో కొంత కారణం అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాదు ఈ రిలేషన్షిప్ విచ్ఛిన్నం అవటానికి మీరు బాధ్యత వహించండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు రెండు చేతులు చరిస్తేనే శబ్దం వస్తుంది ఎదుటి వ్యక్తి మీదకే అన్ని అపవాదులు అసంబద్ధ ప్రవర్తనలు తోసేయకుండా మీరు ఏ ఏ పొరపాట్లను చేశారో ఏమేం తప్పులు తెలిసి లేదా తెలియక చేశారో ఆలోచించండి మీ రిలేషన్ దెబ్బతిందని ఎదుటి వ్యక్తి పైన పగ్గ శత్రుత్వం పెంచుకోవటం అవివేకమే అవుతుంది ఆమెను లేదా అతడిని మీ రిలేషన్షిప్లో బంధించి ఉంచకండి వెళ్ళిపోనియండి అప్పుడు మీతో మీరు ఏమనుకుంటారంటే ఈ వ్యక్తిని నేను క్షమించాను ఆమె లేదా అతను ఇప్పటి నుంచైనా మంచి జీవితాన్ని పొందాలి బాగుండాలి అని కోరుకోండి మీకు ఎప్పుడు కోపం వచ్చినా ఇవే సెంటెన్సెస్ రిపీటెడ్ గా అనుకోండి అప్పుడు మీ మనసు తేలికపడుతుంది మీకు చాలా ప్రశాంతత లభిస్తుంది సో ఇలా గతంలోని రిలేషన్షిప్ ల బాధ నుంచి బయటపడచ్చు అంతేకాదు మీ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులకు కూడా మీ వల్ల ఏదైనా బాధ కలిగితే మీరు వారిని క్షమించండి అని అడగండి చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చెప్పిన మొదటి పాఠం త్రీ నోబుల్ వర్డ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ మూడు విలువైన పదాలు ప్లీజ్ సారీ థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడూ మరవకూడదు ఈ సందర్భంగా గౌతమ బుద్ధుడు చెప్పిన ఒక సత్యాన్ని ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాలి సాధారణంగా ఊహకి వాస్తవానికి తేడా ఉంటుంది ఏవేని అనుమానాలు ఉంటే నివృత్తి చేసుకోండి అంతేగాని ఒక వ్యక్తి మీద ఏదైనా తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచుకుంటే మీరు ముందుగా ప్రశాంతంగా ఉండలేరు ఒకవేళ ఎదుటి వ్యక్తి పట్ల మీరే తప్పుగా ప్రవర్తిస్తే వెళ్ళి సారీ చెప్పేయండి అందులో తక్కువగా ఫీల్ అయ్యేది లేదు అయితే మిమ్మల్ని క్షమించాలా వద్దా అన్నది అవతలి వాని స్వవిషయం మీరు మాత్రం మీ భారాన్ని దించేసుకోండి ప్రక్క వారితో కంపేర్ చేసుకోవటం జలసీలతో అదే పనిగా బుర్ర చెడగొట్టుకోవటం 
అంత మంచి పద్ధతి కానే కాదు అని గౌతమ్ బుద్ధుడు చెప్పడం జరిగింది ఇక మీరు క్షమించాల్సిన మూడవ వ్యక్తి మీరే అవును మీరు కరెక్ట్గానే విన్నారు ఎందుకంటే మీరు చిన్నతనం నుంచి చేసిన తొందరపాటు పనులకు మత్తి లేని పనులకు అసంగతమైన పనులకు గతంలో చేసిన పొరపాట్లు తప్పులను అదే పనిగా తవ్వటం మానేసి మిమ్మల్ని మీరు క్షమించుకోండి ఎందుకంటే గతం ఎప్పుడో గడిచిపోయింది ఈ ప్రస్తుత క్షణం వేరు గత కాలం వేరు అందువల్ల ఎప్పుడో చేసిన పొరపాట్లను గురించి విచారిస్తూ అమూల్యమైన ప్రెజెంట్ ని మిస్ చేసుకోకండి బాధపడుతూ విచారిస్తూ మీ ప్రస్తుత ప్రశాంతతను కోల్పోకండి ఎందుకంటే అప్పుడున్న మీరు వేరు ఇప్పుడున్న మీరు వేరు అప్పుడు మీ వయసు వేరు ఇప్పుడు మీరు అప్పటికన్నా వయసులో ఇప్పుడు కాస్త పెద్దవారు అప్పటి మీ అనుభవాల పరిధి వేరు ఇప్పటి మీ అనుభవాల పరిధి వేరు అప్పుడున్న అభిప్రాయాలు వేరు ఇప్పటి మీ అభిప్రాయాలు వేరు ఇప్పుడున్న పరిణితి ఎక్స్పీరియన్స్ అప్పటి మీకు లేనే లేదు సో అప్పుడు నేను ఇలా చేశాను అని ఈ ప్రజెంట్లో ఇప్పుడు మీరు బాధపడటంలో అర్థం లేదు ఆ టైంలో మా ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేశారు నేను అలా చేయలేకపోయాను మంచి నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయాను అని అనుకునేవారు కూడా ఎందరో ఉంటారు కానీ ఒక్క విషయం అర్థం చేసుకోవాలి అప్పటి నిర్ణయం తీసుకున్నది ఇప్పటి మీరు కాదు అతను వేరే అని తెలుసుకోవాలి పైగా ఆ నిర్ణయాలను కానీ సంఘటనలను కానీ తిరిగి మనం తీసుకురాలేం గతాన్ని తిరిగి తీసుకురాలేం జస్ట్ మీరు మీతో ఏమనుకోవాలంటే ఇప్పటి వరకు నా జీవితంలో చేసిన అన్ని పొరపాట్లకు నన్ను నేను క్షమించుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి వ్యక్తిని నాకు మంచి అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఉంది అని అనుకోండి ఇంకా ఏమైనా అనుకోవాలనుకుంటే నన్ను నేను ప్రేమించుకుంటున్నాను నేనంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం అని మీతో మీరు అనుకోండి ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని మీరు ఇష్టపడుతున్నారో అప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఈజీగా క్షమించుకోగలుగుతారు అప్పుడు మీరు ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మీకు ఒక కథ చెప్తాను పూర్వం యుద్ధం జరుగుతుంది ఒక దేశానికి చెందిన సైనికుల్ని వేరే దేశపు సైనికులు యుద్ధ ఖైదీలుగా పట్టుకుని బంధించారు అయితే యుద్ధ ఖైదీల సంఖ్య వేలల్లో ఉంది అందువల్ల ఆ యుద్ధ ఖైదీలను ఉంచేందుకు సరిపడా కారాగారం గదులు లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది అందువల్ల వాళ్లను చంపేయాలని నెగ్గిన దేశానికి చెందిన నియంత ఆజ్ఞాపించాడు రోజు బందీల పేర్లు రాసిన చీటీ తీసి అందులో పేరు వచ్చిన వ్యక్తికి మరణ శిక్షను విధించేవారు అలా ఒకరోజు చీటీ వచ్చిన ఓ బందీ హృదయ విధారకంగా రోధించాడు అయితే ఆ యుద్ధ ఖైదీల్లోనే అతనితో పాటుగా ఉన్న ఒక ఆధ్యాత్మిక బోధకుడి హృదయం అనేది ద్రవించింది అతను ముందుకొచ్చాడు నీ బదులు నీ శిక్షను నేను అనుభవిస్తాను అంటూ ఆ బంధీ తరపున బలిపీఠం ఎక్కాడు యుద్ధం ముగిసింది ఆలోగా మిగిలి ఉన్న బంధీల్ని విడిచిపెట్టారు చావు నుంచి తప్పించుకున్న ఆ వ్యక్తి తనకు జీవితం ప్రసాదించి ప్రాణత్యాగం చేసిన ఆ బోధకుడి ఆఖరి మాటల్ని జీవితాంతం గుర్తుంచుకున్నాడు అవి ఏంటంటే విలువైన జీవితం నీకు దక్కింది విలువలతోనే జీవించు అనే సందేశాన్ని అతడు శిలాశాసనంగా భావించాడు సో జీవితం చాలా విలువైంది కోపతాపాలు పగ ప్రతీకారాలతో వ్యర్థం చేసుకోవద్దు ప్రశాంతమైన జీవితానికి ఉన్నతమైన మానవ విలువలు అనేవి ఎంతో ముఖ్యం మనందరికీ ఏసుక్రీస్తు గురించి కూడా తెలిసే ఉంటుంది క్రీస్తును సులువ వేసినప్పుడు కూడా హింసను పెడుతున్న వాళ్ల వైపు చూస్తూ వీరు ఏం చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు వీరిని క్షమించు అంటూ తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి ప్రార్థించాడు ఆయన ఈ భూమి పైన జీవిస్తున్న ప్రతి మనిషి ప్రేమ కరుణ క్షమ అనే త్రిగుణాలను అలవర్చుకొని ప్రశాంతంగా జీవించాలి మీకు ఈ ఎపిసోడ్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి యువరాస్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్